सी देर आर टू एफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोल ये दोनों क्वेश्चन में आपको पोल निकालना है हमने पोलर की इक्वेशन निकाल दी एक पोलर की इक्वेशन हो चुकी थी एंड प्रॉब्लम में मान लें सपोज उल्टा निकालना हो यू हैव टू फाइंड आउट पोलर की इक्वेशन की बना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द पोल तो उसके लिए वर्कआउट करेंगे सी क्वेश्चन नंबर टू और ये कह रहा है कि पोल ऑफ द लाइन नाउ पोल ऑफ द लाइन मीन्स दिस इज द पोलर respect to the circle this and circle is given and we have to simply find out the pole ye aapko pole nikalna hai isme it means this is the polar this is the polar and with respect to this polar line we have to find out the pole to dekhiye ek kaam karenge let the pole be let the pole be x1 y1 lenge and so equation of पोलर इक्वेशन ऑफ पोलर हो जाएगी सर्कल के लिए एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू सिक्सटीन नाउ अगेन पोलर इज दिस इज आल्सो पोलर राइट सो नाइन एक्स नाइन एक्स प्लस फोर वाई और माइनस ट्वेंटी एट तो आप सिक्सटीन की इधर ही ले लीजिए Equals to zero, so minus twenty eight equals to zero. So these are the two polars. We have point let kiya x one y one, and its corresponding polar equation made. And one polar is already given. The same polar, this is the same polar. So we have to compare the two lines, and by comparing the two lines, we can find out the pole. So we will do that. X one by we are basically comparing here. दोनों लाइंस को कंपेयर कर रहे हैं एक्स वन बाय नाइन इक्वल्स टू वाई वन बाय फोर इक्वल्स टू और दोनों इसी तरफ है तो आप सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी एट भी लिख सकते हैं और इट कैन राइट द लाइक दिस और यू हैव टू कंपेयर फर्स्ट पार्ट इनटू दिस इसको आप कंपेयर करोगे तो ये आएगा आपका एक्स वन बाय नाइन इक्वल टू सिक्सटीन बाय ट्वेंटी एट राइट सो एक्स Four, four ja, and seven. So x one is thirty six by seven. Similarly, you have to compare this part with this part, right? So y one equals to four into sixteen divided by twenty eight. Four into sixteen divided by twenty eight. Four seven. So again, this is sixteen by seven. So y one is sixteen by seven. Therefore, all is. पोल देखिए बहुत इजी है निकालना 36 बाय 7 आप उस पोल को लेट करते हैं और जो ऑलरेडी पोलर गिवन होती है सेम पोलर हम क्रिएट कर रहे होते हैं सो वी हैव टू कंपेयर द टू लाइंस सो बाय कंपेयरिंग टू लाइंस वी कैन फाइंड आउट द अननोन वैल्यू अननोन वैल्यू x पर y पर ठीक है सो दिस विल बी 16 बाय 7 16 बाय 7 नाउ चेक द आंसर 36 बाय 7 16 बाय 7 इसमें पर्टिकुलर बी ऑप्शन राइट होगा राइट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री जो दिया हुआ है इसमें और सर्किल इसमें भी वही काम करना है वी आर टेकिंग टू क्वेश्चन राइट सो पोल ऑफ द लाइन मीन्स दिस इज द पोलर विद रेस्पेक्ट टू सर्किल दिस और यहाँ सर्किल जो दिया हुआ है थोड़ा उसने उसमें एक्स स्क्वायर का कॉपेशन चेंज किया हुआ है फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड द होल सर्किल बाय द So when you divide the circle is x square plus y square minus three by two x, three by two x plus five by two y, and minus seven by two equals to zero. So ये देखिए circle बिल्कुल proper form, general form में आ गया. और इसमें हम let कर लेंगे. Let the pole be because he has given the polar line. अगर pole पूछ रहा है और with respect to line पूछ रहा है, definitely it's a polar. So let the pole be let pole be x one y one. So equation of polar equation of polar. Write the name x x one plus y y one. Right minus three by two x plus x one by two. लिखा जाता है plus five by two y plus y one by two आएगा minus seven by two आएगा equals to zero. देखिए इसको पूरा फॉर्मेट में अगर जमाएंगे तो लाइन जो है 
एक्स का कॉफिशियंट लेगी वाई का कॉफिशियंट लेगी और बाकी टर्म्स कॉन्स्टेंट में ट्रीट होंगी और उनको सॉल्व करना रहता है ठीक है तो अगर इसको हम ओपन कर दें एक्स एक्स वन बिकॉज थ्री बाई फोर फोर यहाँ पे भी फोर से डिवाइड होगा सो बेटर टू मल्टीप्लाइड बाई द फोर गेट इन टू द प्रॉपर फॉर्म बिकॉज दिस इज गेटिंग फोर फोर सो फोर एक्स एक्स वन फोर वाई वाई वन एंड माइनस माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स वन प्लस फाइव वाई प्लस फाइव वाई वन राइट एंड फोर से मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे फोर्टीन आ जाएगा सेवन एट टू फोर्टीन नाउ वी हैव टू राइट दफिशियंट ऑफ एक्स ऑफिशियंट ऑफ वाई एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स राइट ऑफिशियंट ऑफ एक्स में आ जाता है हमारे पास में फोर एक्स वन माइनस थ्री और कॉफिशियंट ऑफ वाई में मिलेगा फोर वाई वन फोर वाई वन प्लस फाइव दिस इज द कॉफिशियंट ऑफ वाई और अदर टर्म्स विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट सो दिस इज द इसको मैं ऐसा प्लस में ही लिखता हूँ माइनस थ्री एक्स वन प्लस फाइव वाई वन माइनस फोर्टीन देखिए तीन अदर टर्म्स है बाकी सारे हमने ले लिए इक्वल्स टू जीरो राइट तो देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आसान था थोड़ा इसमें हमें कंपेयर कैसे करना है इसलिए सेकेंड क्वेश्चन लिया हमने अच्छा कंपेयरिंग विद द Let's say this is our polar equation one, but but given polar और जो इसने polar दे रखी है वो दी हुई है nine x plus five minus twenty eight equals zero इससे compare कराएंगे four x one minus three divided by nine equals to four y one plus five divided by one equals to और ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव है तो इसके साथ में आएगा माइनस थ्री एक्स वन प्लस फाइव वाई वन माइनस फोर्टीन एंड डिवाइडेड बाय माइनस ट्वेंटी एट तो इसका ये माइनस ट्वेंटी एट साथ में लेके जाएगा राइट और देन वी हैव टू कंपेयर दिस टू और जब आप इस पर से कंपेयर करते हैं देखिए किस तरह से वैल्यू चेंज करेगा सो माइनस दिस इज माइनस वी कैन रिमूव दिस माइनस यहाँ थोड़ा माइनस हटा लेते हैं फोर एक्स वन माइनस थ्री बाई नाइन इक्वल्स टू फोर बाई वन प्लस फाइव बाई वन इक्वल्स टू दिस इज थ्री एक्स वन माइनस फाइव बाई वन प्लस फोर्टीन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी एट राइट ऐसा लिखने के बाद अब सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा राइट सो फोर एक्स वन माइनस थ्री एंड दिस इज टू बी मल्टीप्लाई देखिए इस क्वेश्चन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं राइट मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी सेवन दिस इज ट्वेंटी सेवन बेटर टू राइट दिस वन फर्स्ट सो फोर इंटू ट्वेंटी एट फोर इंटू ट्वेंटी एट एक्स वन माइनस थ्री इंटू ट्वेंटी एट थ्री इंटू ट्वेंटी एट इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन एक्स वन माइनस फोर्टी फाइव वाई वन एंड प्लस दिस इज फोर्टीन इंटू नाइन प्लस फोर्टीन इंटू नाइन ये थोड़ा सा नंबर्स बड़े हो गए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा राइट सो फोर इंटू एक्स वन ट्वेंटी एट इंटू फोर वन हंड्रेड ट्वेल्व एक्स वन राइट एंड माइनस ट्वेंटी सेवन सो माइनस ट्वेंटी सेवन 85. So we can write the 85 x1. X1 is cleared. Y1 वाले नंबर देखिए आप. Y1 जो है directly इधर आ जाएगा 45 y1. Right. 45 y1. And we have to write down the constant terms. Constant terms अगर आप देखते हैं total. So this is 14 into 9. 126. 126. This is 126 this side. और ये नंबर भी इधर आ जाएगा. So this is twenty eight into three, eighty four. This is eighty four. So dono add ho jayega definitely two ten. We can write the two ten this side. Numbers are big, right? We can divide it by the five. So it is seventeen x one plus nine by one equals to uh, five four zero. 242, right? Let's say it is equation three. 
फर्स्ट के बाद में इसको कंपेयर कर लेंगे तो ये देखा फोर इंटू ट्वेंटी एट वन हंड्रेड ट्वेल्व आया था फोर हंड्रेड वन हंड्रेड ट्वेल्व वाई वन प्लस फाइव इंटू ट्वेंटी एट फाइव इंटू ट्वेंटी एट इक्वल्स टू नाउ दिस इज थ्री एक्स वन माइनस फाइव वाई वन फाइव वाई वन प्लस फोर्टीन राइट तो इसको भी निकाल लेते हैं देखिए इसमें वैल्यू आएगी आपकी इक्वेशन थ्री है and we are comparing this with this one so second ye dega aapko 112 y1 so plus minus 5 y1 minus 5 y1 is okay better to write the x1 a ki number hai theek hai so 117 y1 likh le y1 and minus 3 x1 minus 3 x1 plus 117 y1 Plus two, you can write down the fourteen. Or this number, we will take here. Twenty-eight into five. One forty. So this is minus one forty plus fourteen, right? So fourteen minus what? One twenty-six negative. So we can write down the minus three x one plus one seventeen y one. Was to minus 126 numbers definitely बहुत बड़े हो रहे हैं ठीक है और ये भी देख रहे हैं हम three से divide कर रहा है देखिए इसको minus three से divide कर दें x one plus minus हो जाएगा three three जा nine nine जा twenty seven y one equals to so this is sign change sign change divided by three और इसको भी three से divide किया two So it is giving forty-two. Let's say equation four, right? And better to place the value of x one in this one. So this value we will keep. X one equals to thirty-nine by one plus forty-two. This value we place. Seventeen into this is x one. X one is thirty-nine by one plus forty-two plus nine by one equals to forty-two, right? So this is seventeen into thirty-nine. Thirty-nine into seventeen, six sixty-three. Right. So this is six sixty-three. Y one plus forty-two into seventeen. Seven fourteen. So this gives us seven fourteen plus nine by one equals to forty two. So when you add this six sixty three and nine six seventy two. So this is also six seventy two y one, right? And seven hundred fourteen minus forty two. This is minus six seventy two. So y one equals to minus one, right? Y one की value आ जाएगी. Y one is minus one. और देख लीजिए आप यहाँ पे option में भी option में खाली y one की value minus one आ रही है. और value भी place कर सकते हैं. When you know the y one value, you can find the x one value. Easy application, easy equation में इसमें रख लीजिए. Y one minus one है. Therefore X one equals to thirty nine minus thirty nine plus forty two. So X one equals to three. Therefore three comma minus one, right? So this way it comes out. So therefore pole is equals to three comma minus one. Now see, this question by chance uh, long question I placed here. So it has a lot of calculation. But we had to understand this particular question. कि जब आप कंपेयर कराएंगे तो अगेन यू कैन गेट द टू इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्स वन एंड वाई वन एंड देन यू हैव टू सॉल्व द टू इक्वेशंस राइट डायरेक्ट कंपैरिजन में एक्स वन के नीचे की जो वैल्यू है वो उसकी एक्स वन की वैल्यू नहीं बनती है यू हैव टू कंपेयर द थ्री रेशियोज राइट थ्री रेशियोज आर गिवेन फर्स्ट टू थर्ड सेकेंड टू थर्ड एंड यू विल अगेन गेट द इक्व 
equations in terms of x1 and y1 two equations then you have to solve the two equations then you, you are able to find out the whole uske baad next application lete hain 